மார்க்கெட் இறங்கிருச்சு வாங்காதவங்களுக்கு வாங்கிறதுக்கு கொடுக்குற ஒரு வாய்ப்பு மார்க்கெட் ஏறச்சு ஆல்ரெடி வாங்கினவங்களுக்கு விற்று காசு பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குற ஒரு சந்தர்ப்பம் அந்த டெக்னிக்கல்ஸை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்டாக் ரன் அப் ஆகிருக்க ரன் அப் ஆலியான்னு அது ஓவர் பாட் பொசிஷனில் இருக்கா ஓவர் சோல் பொசிஷனில் இருக்கான்னு தெரியும் அதை பேஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ட்ரேட் ஆஃப் பண்ணி யூ கேன் டேக் அ கால் ஒரு இன்சிடென்ட்னால மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஆயிரம் பாயிண்ட்டோ ரெண்டாயிரம் பாயிண்ட்டோ இறங்குருச்சு அந்த ஸ்டாக் வந்து இறங்குது ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்டாக் வாங்கியிருக்காங்கன்னா அது நானூற்றி இருபதுக்கு வந்துருச்சு பேனிக் ஆகிட்டு விற்கிறாங்க அது விற்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஹோல்ட் பண்ணலாம் எந்த ஒரு ஸ்டாக்கும் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்றதுக்காக ஏறாது இப்போ இந்த லெவல்லேருந்து அடுத்த மூணு மாதம் எலெக்ஷன்ஸோட அவுட் கம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் ஏ மேலேயும் போடலாம் ப்ராஃபிட் டேக் வந்து இறங்கவும் செய்யலாம் அந்த மாதிரி டைமில் அவங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி தேவை நாலேஜ் ஆஃப் த மார்க்கெட் தேவை பேஷன்ஸ் தேவை நல்ல ஸ்டாக்காக இருந்து கம்பெனி நல்லா பண்ணிட்டு இருந்து டேர்ன் ஓவர் நல்லா கொடுத்து ப்ராஃபிட் நல்லா பண்ணிக்கிட்டு டிவிடன்ட் நல்லா கொடுத்து ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன் ரொம்ப ஏற்றம் இறக்கம் இல்லாமல் ஒரே ஸ்டெடியாக இருந்து இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக அது இறங்கிடுச்சுன்னா கட்டுமானத்தின் வலிமை கட்டிடங்களின் பாதுகாப்பு ஸ்ரீதுர்காட்டியம் டிக்கம்பிகள் நியூஸ் கேஃபே நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி ஒரு காமன் மேன் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எப்படி ஒரு ஸ்டாக் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ண வந்திருக்கேன் சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்து மார்க்கெட்டில் புதுசு அவருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்னு இன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க கொலீக் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் சம்பாதிச்சிருக்காங்க ஆனால் அவருக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு தெரியாது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அதுக்கு சார்ந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்டும் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணணும் உங்கள் பேரில் ஓப்பன் பண்ணணும் அதுக்கு கேவிசிலையும் ஆகிருக்கணும் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ முதலீடு செய்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் அந்த ஃபண்டு உங்கள் கிரெடிட்டில் இருக்கும் ஐம்பதாயிரமோ பத்தாயிரமோ ஒரு லட்சமோ ஒரு கோடியோ எவ்வளோ வேணால் நீங்கள் நீங்கள் டிசைட் பண்ண அமௌண்ட்டை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி ஒரு ஸ்டாக் எடுக்கணும் அதுதான் மெயின் பாயிண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மார்க்கெட் பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் மார்க்கெட் வந்து எப்போயுமே ஒரே லெவலில் இருக்காது மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டே இருக்கும் வாலட்டைலிட்டி இருக்கும் வாலட்டைலிட்டி எங்களை பொறுத்தவரை வாலட்டைலிட்டி மீன்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய பேருக்கு வாலட்டைலிட்டினா ரிஸ்க்குன்னு நினச்சிட்டு அது ஷேர் மார்க்கெட்னால் ஒரு நெகட்டிவ் ஒப்பீனியனாக இருக்கிற காலகட்டம் தான் இது நிறைய பேருக்கு புரியாமல் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் பட் வாலட்டைலிட்டி தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னா மார்க்கெட் இறங்கிருச்சு வாங்காதவங்களுக்கு வாங்கிறதுக்கு கொடுக்குற ஒரு வாய்ப்பு மார்க்கெட் ஏறச்சு ஆல்ரெடி வாங்கினவங்களுக்கு விற்று காசு பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குற ஒரு சந்தர்ப்பம் ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் எப்போ இது ரிஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அவங்க எதிர்பார்ப்புக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக நடந்ததுன்னா அவங்களுக்கு புரியல அவங்க எதிர்பார்த்ததுக்கு ஆப்போசிட்டாக நடக்கிறதுனால அது ரிஸ்க்கு அப்படின்னு ஒரு டேக் கொடுத்துருவாங்க அது ரொம்ப தப்பான ஒரு மிஸ் இன்ஃபர்மேஷனு ஆக்சுவலாக பார்த்தா நீங்கள் எவ்வளோ அந்த வாலட்டியில் ரைட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ கவலை நீங்கள் சம்பாதிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அதுக்கு அந்த ரிதம் தெரியணும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல்ஸும் தெரியணும் அதுக்கும் முன்னாடி ஃபண்டமெண்டலாக ஒரு கம்பெனி எப்படி செயல்படுது அதோட பேலன்ஸ் ஷீட் என்ன அதோட ஈக்விட்டி கேபிட்டல் எவ்வளோ என்ன ப்ராடக்டில் இருக்காங்க காம்படிஷன் எப்படி இருக்குது அவங்க மார்ஜின்ஸ் எப்படி இருக்குது அவங்க டிவிடன்ஸ் ரெகுலராக கொடுக்குறாங்களா இல்லையா அவங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரெசன்ஸும் க்ரோத்தும் இருக்கா இல்லையா இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸ்லாம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேராமீட்டர்ஸ் நீங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் இது வந்து உடனே வராது ஒரு பீரியட் இது ஒரு ஸ்டடி தான் இதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ண பண்ண உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்களே ஒரு நல்ல ஸ்டாக்கை தேர்ந்தெடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் ப்ரமோட்டர் அவங்க பங்கு எவ்வளோ இருக்குது ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் பங்கு எவ்வளோ இருக்குது டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் பங்கு எவ்வளோ இருக்குது பப்ளிக் கிட் எவ்வளோ இருக்குது ஃப்ரீ ஃப்ளோட் எவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோ பாயிண்ட்டும் நீங்கள் கேதர் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மார்க்கெட்டில் அந்த ஸ்டாக் ப்ரைஸை பார்த்து டெக்னிக்கல்ஸாக கிராஃபை பார்த்து எந்த லெவலில் என்ட்ரு பண்ணலாம் எந்த லெவல் வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பள்ளியாக வரும் அப்போ யூ கேன் Take this as an investment avenue to grow your wealth. அந்த ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் கழிப்பிடிக்கலாம் ஸோ ஃபண்டமெண்டலாக நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கலாக அந்த ஸ்டாக் ப்ரைஸை பார்த்து டெக்னிக்கல்ஸும் ஆட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு டெசிஷன் எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக வெல்த்து கிரியேட் பண்ணலாம் டிபெண்டிங் அப்பான்
ப்ளஸ் அந்த ஷேர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது மார்க்கெட்லன்றது இபிஎஸ் வச்சு அதோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி வச்சு எவ்வளோ தடவை அது டிஸ்கவுண்ட் ஆகிட்டுருக்கு மார்க்கெட்லன்ற ஒரு யார்ட் ஸ்டிக் இருக்குது அதை ஒரு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது அந்த கம்பெனி சார்ந்த இண்டஸ்ட்ரியில் மற்ற கம்பெனிஸ் எந்த லெவலில் இருக்குது பிஇ மல்டிபிள் எப்படி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் பேராமீட்டர் சேம் டேர்ன் ஓவர் வளர்ந்துட்டுருக்கு ப்ராஃபிட்டும் கொடுக்குறாங்க டிவிடெண்டும் பே பண்ணுறாங்க ப்ரமோட்டர்ஸ் எஃப்ஐஐஸ் டிஐஎஸ் எல்லோரும் ஷேர் ஹோல்டிங் இருக்குது பப்ளிகிட்டையும் ரீசனபிள் குவான்டிட்டி ஃப்ளோட்டில் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு எம்ப்ளாய் எப்படி ஒரு சாய்ஸ் பண்ணணும் ஒரு ஸ்டாக் இப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த டெக்னிக்கல்ஸை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்டாக் ரன் அப் ஆகிருக்கா ரன் அப் ஆலியான்னு அது ஓவர் பாட் பொசிஷனில் இருக்கா ஓவர் சோல் பொசிஷனில் இருக்கான்னு தெரியும் அதை பேஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ட்ரேட் ஆஃப் பண்ணி யூ கேன் டேக் அ கால் இந்த ஸ்டாக் எல்லாம் ஏறி இருக்கு அடுத்தது இந்த ஸ்டாக் ஏறும் அந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கிறச்சே பெரும் தலைகள் ஏறும் ஃபஸ்ட்டு லார்ஜ் கேப்ஸ் எல்லாம் ஏறும் அதுக்கப்புறம் மிட் கேப்ஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு லார்ஜ் கேப்போட ஜாஸ்தி ஏறும் அதே போல் ஸ்மால் கேப்பு ஸ்மால் கேப்பாக இருந்தாலும் மிட் கேப்போடையும் லார்ஜ் கேப்போடையும் ஜாஸ்தி வளர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய தன்மை ஸ்மால் கேப் செக்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது ஸோ அந்த பேசிஸில் நீங்கள் சாய்ஸ் எடுத்துட்டு லார்ஜ் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை ஸ்டடி பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் மார்க்கெட் கேப்பை பேஸாக வச்சுக்கிட்டு பிஇ மல்டிப்பிளில் பேஸாக வச்சுக்கிட்டு டெக்னிக்கல்ஸை பார்த்து யூ கேன் டேக் அ கால் அண்ட் இன்வெஸ்ட் இவ்வளோ பேசியிருக்கோம் மார்க்கெட்டில் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணும் ஒருத்தர் வந்துட்டார் உள்ளே வந்துட்டார் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டார் இதில் வர பெரிய கேஷுவல்ட்டி என்னென்னா கடந்த மூணு வருஷமாக கோவிடுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் யங்ஸ்டர்ஸ் இதுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க பல கோடியான மக்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் லாக்டவுனு வீட்லேயே இருப்பாங்க அதனால் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க டிமேட் அக்கௌண்ட் பண்ணுறாங்க காசு போட்டு வாங்கிட்டாங்க ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டாங்க அவங்க வாங்கினதுக்கப்புறம் இந்த மூணு வருஷம் மார்க்கெட் ஏறி இருக்குது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும் அது உண்மையிலேயே கான்ஃபிடென்ஸாக இல்லாட்டி மார்க்கெட் ஏறினதுனால கான்ஃபிடென்ஸான்றது அவங்க நாலேஜை பொறுத்து இருக்குது அட் த சேம் டைம் அவங்க பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் என்னென்னா திடீர்னு ஒரு 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 இன்சிடெண்ட்னால மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஆயிரம் பாயிண்ட்டோ ரெண்டாயிரம் பாயிண்ட்டோ இறங்குறச்சு அந்த ஸ்டாக் வந்து இறங்குது அவங்க போட்ட நல்ல சப்போஸ் ஐநூறுரூபாக்கு ஒரு ஸ்டாக் வாங்கியிருக்காங்கன்னா அது நானூற்றி இருபதுக்கு வந்துருச்சு பேனிக் ஆகிட்டு விற்கிறாங்க அதை விற்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஹோல்ட் பண்ணலாம் எந்த ஒரு ஸ்டாக்கும் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்றதுக்காக ஏறாது அது ஏறுன்றதை நம்பி தான் நீங்கள் வாங்குறீங்க ஏறத்துக்கு கொஞ்சம் நாள் காலத்தாமதம் ஆச்சுன்னா யூ ஹாவ் டு வெயிட் நீங்கள் உங்கள் பேஷன்ஸும் உங்கள் டிசிப்ளினும் அங்கே தான் வெளில வரும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்கள் கன்விக்ஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்து அந்த ஸ்டாக்கில் இருக்கிற ஒரு சில ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி ரெண்டு மூணு வருஷம் ஒன்றுமே நடக்காது ரொம்ப பெரிய ஸ்டாக்ஸ் நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை ரொம்பவே இண்டஸ்ட்ரி லீடர்ஸாக இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் வந்து ரெண்டு மூணு வருஷம் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு பேஷன்ஸ் இருக்கணும் வெயிட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணால் அது ரெண்டு மூணு நாலு மடங்கு பிரேக் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் அவ்வளோ வளர்ச்சி காமிச்சு உங்களுக்கு அவ்வளோ ரிட்டர்ன் கொடுக்கும் ஸோ இம்பேஷன்ஸ் தான் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் லேக் ஆஃப் ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் நாலேஜ் செகண்ட் ரீசன் ஃபார் பீப்புள் டு மேக் லாஸ் பேனிக் ஆகிடுறாங்க உடனே வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போடு ஸ்டார்ட் பண்ணதில் வந்திருக்கு இப்போ வந்து மார்க்கெட் கொஞ்சம் இப்போ இந்த லெவல்லேருந்து அடுத்த மூணு மாதம் எலெக்ஷன்ஸோட எலெக்ஷன்ஸோட அவுட் கம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் ஏ மேலேயும் போகலாம் ப்ராஃபிட் டேக் வந்து இறங்கவும் செய்யலாம் அந்த மாதிரி டைமில் அவங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி தேவை நாலேஜ் ஆஃப் த மார்க்கெட் தேவை பேஷன்ஸ் தேவை அந்த பேஷன்ஸோடு அவங்க கடைபிடிச்சாங்கன்னா தே கேன் டெஃபினெட்லி ரைட் ஓவர் த வாலட்டாலிட்டி அண்ட் ஸ்டில் மேக் மணி நம்ம நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறது கேட்டிருக்கோம்னா நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஸ்டாக் வாங்கினீங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து பை அண்ட் லார்ஜ் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு அது பொருந்தாது டே ட்ரேடிங் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ்க்கும் தான் அவங்க ஒன்ற பண்ணுற வால்யூம் வந்து ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்குன்றதுனால அவங்க ஒரு ஸ்டாக் ஒரு லெவல் நூறுரூவாவில் வாங்கியிருக்காங்கன்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா வரைக்கும் நீ ஹோல்ட் பண்ணலாம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு கட் பண்ணிடுச்சுன்னா யூ கேன் புக் லாஸ் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு எட்டு ரூபா லாஸோடு வெளில வந்துடுன்னு அவங்களுக்கு அந்த ஒரு டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சஜஷன் வேர்ல்டுலேயும் அதுதான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டருக்கு நூறுரூபாவில் வாங்கி அது தொண்ணூற்றி ரூபா வந்துருச்சுன்னா அவங்களுக்கு அதில் பாதிப்பே கிடையாது தே ஷுட் நாட் பாதர் அவங்க கண்டுக்கவே கூடாது தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா வந்திருக்கா ஓகே இன்
ஃபோர்டின் ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கா வாங்குங்க நாளைக்கு லெவன் ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கலாம் வாங்குங்க ஐடி கம்பெனி லீடர் அது ஸோ யூ கான் கோ ராங் ஸோ நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ்ன்றது வந்து தப்பாக உங்கள் உங்களுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங்க்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கேபிட்டல் தான் இரோட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் நீங்கள் விற்பீங்க லாஸ் புக் பண்ணுவீங்க திருப்பி அந்த கேபிட்டல் ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு கம்மி கேபிட்டல் தான் திருப்பி நீங்கள் வளர்ச்சி எதிர்பார்க்கணும் யூ ஹோல்ட் இட் ஸோ அந்த டெம்பர்மெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டைம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் எவ்வளோ டைம் கொடுக்குறீங்க அந்த ஸ்டாக்குக்கு இது எல்லாமே தான் ப்ளே காமன் ப்ளே ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஒன்லி மேக்ஸ் யூர் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்வெஸ்டர் இன்னைக்கு ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி ரொம்ப பேசிக்கான இஷ்யூஸ் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் வரும் காலத்தில் உங்களுக்கு ஃபர்தர் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் கொஷின்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கு வில் ட்ரை டு ஆன்சர் தட் Thank you. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கி